And today, ito try natin yung bagong... And today, ito try natin yung pinadala sa akin ng... Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, we are going to try another products from Skin Potions. Actually, yesterday ko lang ito natanggap. Bakit pag bukas ng bukas yung drawer sa likod ko? So if you notice, wala akong lipstick and sobrang pale talaga ng lips ko. I don't have any cheek tint as well. Ito yung tsura guys ng pouch niya. And for me, hindi siya ordinary pouch na parang nilagyan lang ng pangalan. Talagang pinakustomize nila to. Hindi lang ako sure if pag bumili kayo ng complete shades, may kasama ng pouch or mabibili nyo siya alone. And when you open it, andyan nakalagay yung mga tints. Tapos mayroong card dito. And, and may mga kasama siya ng cute na stickers. And yung description niya. I'm gonna read it to you. So sabi dito, here are Skin Potion's newest product that will give you adrenaline and extreme happiness with just a swipe. So sugar flush lip and cheek tint. Get that natural flush or a more intense pop in a swipe or two. These babies are made with natural ingredients, uber pigmented and last for a long time. Hindi ako makaget over dun sa pouch kasi yung cute niya talaga and very useful. So, it comes in five different shades. And then, yung packaging niya yung mga regular lip and cheek tint lang. Pero maganda sa kanya. Tingnan niyo yung sticker. Bawat shades, iba-iba yung design niya. Hindi siya pare-pareho. Metallic yung pinaka-print nung name ng product, yung Sugar Flush. Tapos, nakalubog din siya. Hindi siya yung ordinary na naka-print lang. So, it comes in 10 ml. Usually, yung mga lip and cheek tint, 10 ml talaga yung laman yan. Pero yung iba, 5 ml. And then, here, may kita nyo yung shade name. And then, sa gilid, may kita nyo dyan yung details ng product, yung ingredients niya. And nakalagay cruelty free. It has 24 months validity. So, it comes in a roller ball. Pa ito na sa swatch. Pero, ang napansin ko, yung wild berry, parang medyo lubog yung roller niya. And, I know, medyo nag na yung product. Hindi ko alam kung bakit. So far, nung inamoy ko siya doon sa pinaka-roller ball, wala akong naamoy na kakaiba. Ang pinaka-naamoy ko is may pagka-fruity yung scent niya. And, tingnan natin pag nasa kamay na. Yun, medyo matamis yung scent niya. Yung mga usual scent ng lip and cheek tint, ganun yung naaamoy ko sa kanya. I just hope na hindi siya mag-stain doon sa pinaka-sticker or if ever mag-stain man, sana mabura. Kasi I notice na medyo madalas yung sticker nila, which is okay. Dahil yung iba, pag mat yung ginamit ng sticker, ang hirap ng alisin nung stain, ba So, pumapangit lang yung pinaka-label. So, isa-swatch ko muna siya dito sa kamay ko para makita nyo isa-isa. So, mag-start muna tayo dito sa gummy bear. Ayun, parang siyang may onting oil. Onting-onti lang naman. And para sa akin, mas okay yun. Kasi mas namo-moisturize yung lips mo. There are lip and cheek tint na talagang drying sa lips. So, ang tendency, nagiging patchy or sumasabit siya dun sa mga lining ng lips mo. Especially if you do have dried lips. And para sa akin, ang napansin ko sa kanya, very opaque. And hindi mo makikita na parang merong areas na na-miss or hindi nalagyan. Very even yung pigmentation niya. I just hope na lahat ng shades Pare-pareho ng consistency kasi hindi may iwasan talaga na may mga shade na naiiba. Again, that's gummy bear. May pagka-red-orange yung kulay neto. O, ayun yung one swipe niya. Ito, another coat. So far, maganda naman siya sa lips. Yun nga lang, ayan, nag i siya sa ngipin. Bihira akong maka-encounter yung mga lip and cheek tint na hindi yung mahawas ang ngipin. Pero sa akin, hindi naman siya big deal. Kasi most of the lip and cheek tint na nasubukan ko talaga nag i siya sa tit. Ay, napaka-bright pink. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Yung humihiwalay siya agad. Hindi siya pareho na itong dalawang shade. Pero tingnan natin if pigmented pa din. So far, pigmented pa din naman. 
Parang naiba lang yung timpla niya. Mas malabnaw siguro siya ng onte. So, this is Purple Yum. Ang cute ng mga name ng shades, no? And naswatch ko na siya, guys, kasi akala ko nagpa-play kanina yung video. Anyways, eto yung purple na hindi awkward. Even though I have my skin tone, masusot ko talaga siya magagamit ko. And I noticed so far yung apat na shades, out of five shades, wearable siya para sa akin. Kasi there are lip and cheek tint hindi ko talaga masuot or magamit. It's because masyado siyang dark or masyadong light para sa akin and hindi talaga siya maganda tignan. But so far, lahat ng colors, lahat ng shade selection, magaganda. And eto yung purple na pwedeng-pwede ko talagang gamitin on a daily basis. Medyo nahihirapan ako iswatch siya kasi guys, sa no, kagaya ng sinabi ko, lumubog yung rollerball. Natanggap ko siya na ganyan. So, I think that's isolated case naman. Maganda yung kulay niya. Nakikita ko talaga sa kanya yung berry na shade. Ang ganda! So, ang gagamitin ko ngayon is itong Purple Yum. Tatuwa naman ako sa mga colors kasi ang gaganda. Pag sinabi nilang intense, intense talaga. Ayun o, grabe yung kulay. So, I'm gonna use a wet wipes. Tingnan natin. Grabe mag-stain yung product. Hindi na siya matanggal. Now, tatanggalin ko siya using a wet wipes. Just to show you. Natatanggal naman siya, pero nag-stain na yung product. Masasabi ko na maganda yung pigmentation niya. Maganda yung texture, yung application, okay din siya. Ito lang talaga yung problem pa magsasorch ko ng lip and cheek tint. nag stain siya agad sa lips. Ayun no, nakikita nyo? That's gummy bear. But I'll try my best. So, let's try this orange colada. Ay, ang ganda. Gusto ko yung kulay niya. Ayan, bumukas na naman yung drawer sa likod. Kanina pa yan. Susunod niya yung second drawer na. Try natin siya sa cheeks. I don't advise you to do this, no? Sabi ko lagi yung iga ganun. Pero, tingnan lang natin. So far, madali naman siyang i-blend. Very creamy yung texture niya eh. See? Compared to this, na wala. Ganda. Next naman, we'll proceed with Lollipop. Tignan natin sa cheeks. Paano yung ibang shades? Saan ko sila isuswatch? Ay, bumukas din siya. Ano ba? Napapagod na ako sa inyo kanina pa kayo ah. Okay, let's proceed na with Purple Yum. Hindi siya yung purple na nakakatakot suotin. Ganda. Okay, dito ko siya ilalagay ha, para lang makita nyo. So far, pare-pareho sila ng consistency pagdating sa skin. Hindi mahirap i-blend. Yun lang talaga nag-distinct siya sa ngipin, pero hindi yung remedyohan. Wild berry. Mmm. Ganda. Kapalan ko na para makita nyo. Ang 
Para na akong clown. <laughs> Ayan, so huwag nyo nang pansinin kung makapal yung kulay dyan. So far, so far guys ha, nagustuhan ko siya. In terms of application, madali siyang i-apply, hindi ako nahirapan. And a little goes a long way. Totoong intense yung pigmentation niya. At the same time, hindi siya patchy or streaky sa lips. Lahat naman so far pare-pareho. And I also noticed na hindi din siya natutiyo agad or parang patchy. And para sa akin, mas okay yun kasi mas mabiblend out mo mabuti yung product. And kahit onti lang yung ilagay mo, makikita nyo na, ayan no? Very pigmented talaga siya sa skin. Now for the lasting power update ko kayo, ilalay ko na sa description box. Since kakain ako ng lunch today at gutom na gutom na ako, it's my rest day. Highly, highly recommend this one. Especially for those na problemado in terms of application, di ba? Medyo crucial talaga yung lip tint. But it's a universal product. Feeling ko hindi ka babae kung wala kang lip tint sa kikay kit mo. Parang ganun. And it's very useful and practical at the same time. Mahalaga sa akin yung quality ng product. And para sa akin, maganda talaga siya. At the same time, nakita ko yung effort nila. Doon pa lang sa sticker, even yung designs, talagang pinag-isipan may kita mo yung effort nandun talaga and I really appreciate that so that's it for today's vlog I hope you like this video and please do subscribe to my channel if you haven't thank you so much for watching and I'll see you again on the next one bye